আসসালামু আলাইকুম সবাইকে গ্রামগঞ্জের সংবাদে আমন্ত্রণ শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনা করোনা ভাইরাসে দেশে গত 24 ঘন্টায় মারা গেছেন 16 জন নতুন শনাক্ত 960 করোনা চিকিৎসায় সেরে ওঠা ব্যক্তিদের রক্ত আক্রান্ত রোগীকে দেয়ার প্লাজমা থেরাপি শুরু ঢাকা মেডিকেলে রংপুরে ব্যাপক হারে বাড়ছে করোনা রোগী নারায়ণগঞ্জে কমছেই না মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা এবং মৌসুমি ফলের ন্যায্য দাম পেতে পরিবহন ব্যবসা সহজ করার দাবি আম চাষী ও ব্যবসায়ীদের শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে গত 24 ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আরো 16 জন এই নিয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে 298 জনের একই সময় দেশে আরো 960 জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে এই ভাইরাসে মোট আক্রান্ত হলো 20995 জন এছাড়া নতুন করে 235 জন করোনা রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় Corona virus is a chronic disease. Plasma therapy is started at Dhaka Medical College Hospital. Corona virus is treated by plasma treatment. It is treated by plasma treatment. It is plasma treatment. It is treated by plasma treatment. তিনি আরেকজন মারাত্মক ঝুঁকিতে থাকা কোভিড-19 پیشنটকে যে প্লাজমাটা অর্থাৎ তার শরীরের সাদা অংশটা সে মারাত্মক ঝুঁকিতে থাকা রোগী রোগীকে যখন দিবেন সেটাই হচ্ছে কনভালেসেন্ট প্লাজমা থেরাপি এই প্লাজমা সংগ্রহ করে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর শরীরে প্রয়োগের চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে প্লাজমা থেরাপি সম্প্রতি বিভিন্ন দেশে কোভিড-19 চিকিৎসায় এই থেরাপি ব্যবহৃত হচ্ছে ওনারা এটা নিয়ে রিসার্চ করবেন দেখবেন একটা গ্রুপকে ওনারা প্লাজমা দিবেন আরেকটা গ্রুপকে প্লাজমা দিবেন না দেওয়ার পর ওনারা কম্পেয়ার করবেন এবং ওনারা খুব দ্রুত করবেন এটা এই যে খুব দ্রুত করতে হবে কারণ আমাদের সামনে অনেক রোগী আসছে যদি এটা ইফেক্টিভ হয় তাহলে আমরা এটা প্রয়োগ শুরু করে দেব তবে এর প্রতিটি ধাপ সতর্কতার সাথে মেনে চলার তাগিদে দিলেন বিশ্বগড়া আমি আপনার শরীর থেকে প্লাজমা ডোন নিলাম কিন্তু যে মাত্রায় আমার অ্যান্টিবডি পাওয়ার কথা ছিল এবং যে মাত্রায় پیشنটকে দিলে پیشنট সুস্থ হবে বা তার উপকার হবে সেই মাত্রায় যদি আমরা অ্যান্টিবডিটা দিতে না পারি সেক্ষেত্রে এই প্লাজমা ডোনেশনের আসলে কোনো যুক্তিকতা নেই করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় এখনো শতভাগ সফল বলে প্রমাণ হয়নি প্লাজমা থেরাপি তারপরও বিভিন্ন দেশে সফলতার হারি এই পদ্ধতিকে চিকিৎসা কথা ভাবা হচ্ছে বলে জানালেন চিকিৎসকরা এই প্লাজমা সংগ্রহ করার পর এটা টাইটেশন হবে কতখানি অ্যান্টিবডি রয়েছে সেটা মাপার পরে আশা করা যায় আমরা এই সপ্তাহের মধ্যেই এই প্লাজমা থেরাপি রোগীর শরীরে প্রয়োগ করতে পারব Plasma therapy is a coronavirus. We have to get a lot of people who are in the world. We have to get a clinical trial. 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 তাই কোভিড থেকে সুস্থ হয়ে যাওয়া রোগীদের প্লাজমা ডোনেশনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা ফজলুর রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের হটস্পট নারায়ণগঞ্জে মৃত্যু এবং আক্রান্তের সংখ্যা কমছেই না রংপুরে ব্যাপক হারে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বরিশাল বিভাগের দুই জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ডাক্তার নার্স সহ পাঁচজন এছাড়া মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব এতে নতুন করে রোগী শনাক্ত হচ্ছে দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন পরাগারমান 
করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা রাজধানী ঢাকায় সবচেয়ে বেশি হলেও দেশের অন্যান্য জেলাতেও মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাইরাস প্রতিদিনই মৃত্যু আর আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে নারায়ণগঞ্জে উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাসে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে আক্রান্ত চুয়াত্তর জন এ নিয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলায় মৃতের সংখ্যা একষট্টি জন মোট আক্রান্ত ষোলশ নয় জন গত চব্বিশ ঘন্টায় বরিশাল বিভাগের দুই জেলায় ডাক্তার ও নার্স সহ পাঁচজন নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন এ নিয়ে বরিশাল বিভাগের ছয় জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দুশো তিন জন আর মারা গেছে ছজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে নিরানব্বই জন সিলেটে গত চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচজন নার্স সহ তেরো জন করোনায় আক্রান্ত হন এ নিয়ে সিলেট বিভাগে মোট তিনশো জন করোনায় আক্রান্ত হলেন গত চব্বিশ ঘন্টায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় তিন স্বাস্থ্যকর্মী সহ মোট আটজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন এ নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় মোট আক্রান্ত একান্ন জন জামালপুরে মা ও তিন বছরের শিশু পুত্র সহ নতুন করে আরও চারজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো একশো পনেরো জনে লক্ষ্মীপুর জেলায় আরও আটজনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট আটাশি জন করোনা রোগী শনাক্ত হয় ময়মনসিংহ বিভাগের চার জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় দুজন চিকিৎসক ও মা ছেলে সহ মোট ১৩ জন করোনা ভাইরাসে পজিটিভ হন এ নিয়ে বিভাগে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল পাঁচশো বিশ জন আর একশো বিরানব্বই জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন নওগাঁয় দুই পুলিশ ও শিশু সহ নতুন করে আরও তিনজনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়ালো তিরাশি জন পঞ্চগড়ে আরও চারজন করোনা পজিটিভ হয়েছেন এ নিয়ে জেলায় মোট ১৯ জন করোনায় আক্রান্ত হলেন রংপুরে ব্যাপক হারে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে গত ২৪ ঘন্টায় পাঁচজন পুলিশ ও দশজন আনসার সহ মোট একত্রিশ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয় এ নিয়ে রংপুর জেলায় মোট দুশো একজন করোনা আক্রান্ত হলেন এছাড়া কুড়িগ্রামের জন লালমনিরহাটে একজন গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হন এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় দিনাজপুরে এক চিকিৎসক সহ ছয় জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে রংপুর বিভাগে এখন পর্যন্ত করোনা রোগীর মোট সংখ্যা চারশো ছত্রিশ জন ঠাকুরগায় নতুন করে আরও তিনজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা আঠাশ জন সাভারে গত ২৪ ঘন্টায় আরও ৩২ ব্যক্তি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এ পর্যন্ত সাভারে মোট আক্রান্তের সংখ্যা একশো জন আক্রান্তদের মধ্যে গার্মেন্টস কর্মীর সংখ্যা অর্ধেকের বেশি করোনায় মৃত নারীর সংস্পর্শে আসায় সিরাজগঞ্জের এনায়তপুর থানার মন্ডলপাড়া গ্রামের নিরাময় ক্লিনিক ও তিনটি বাড়ি লকডাউন করেছে উপজেলা প্রশাসন পরাগারমান এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাসের কারণে দেশের দেড় কোটি মানুষ কাজ হারিয়ে বেকার হয়েছেন করোনার প্রভাব আরও দীর্ঘ হলে এই সংখ্যা বাড়বে বলে জানিয়েছেন গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট এমনকি অনেক উদ্যোক্তাও কর্মহীনের খাতায় নাম লেখাতে পারেন বলে সতর্ক করেছে তারা ব্যবসা বাঁচাতে সরকারি সহায়তার পাশাপাশি আর্থিক অনুদান চাইছেন উদ্যোক্তারা আরও জানছেন মাহবুব কবির চপল করোনায় জীবন নিয়ে শঙ্কার সাথে বাড়ছে জীবিকার অনিশ্চয়তা কর্মস্থল বন্ধ কবে চালু হবে কিংবা আদৌ চাকরি থাকবে কি না তা নিয়ে আছে দুশ্চিন্তা বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তারা পড়েছেন সবচেয়ে বড় সমস্যায় আমরা যারা ছোট ছোট ফ্যাক্টরি পরিচালনা করে থাকি নিজস্ব উদ্যোগে আমাদের জন্য এটা খুবই কঠিন সময় আমাদের কিছু কর্মী বাহিনী আছে কাজ ছাড়া তাদেরকে পরিচালনা করা আমাদের পক্ষে খুব অসম্ভব আমাদেরকে টিকিয়ে রাখার জন্য দেশীয় পণ্যের ব্যবহার বাড়াতে হবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও বলছে করোনার কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় বারো কোটি মানুষ অস্থায়ীভাবে কাজ হারিয়েছেন যার দেড় কোটির বেশি বাংলাদেশে বলে জানিয়েছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর ফলে দেশের সাড়ে তিন কোটি দরিদ্র মানুষের তালিকা আরও লম্বা হতে পারে বলেও সতর্ক করেছে সংস্থাটি কোভিডের কারণে বাংলাদেশে আমাদের হিসাবে অন্তত পক্ষে দেড় কোটি থেকে পনেরো দুই কোটি লোক বেকার হয়ে গেছে এবং এটা হয়েছে প্রায় দু থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে লকডাউনের সাথে সাথে কতদিন পর্যন্ত এই লোকগুলো কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসবে সেটাও আমরা জানি কিন্তু আমরা এটুকু জানি যে এই হঠাৎ করে 
দরিদ্র হয়ে যাওয়া পরিবারগুলোর জন্য কিছু সরকারি সাহায্য প্রয়োজন হবে তাদের জীবন এবং জীবিকার জন্য দেশে সাড়ে ছয় কোটি মানুষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন এর মধ্যে আড়াই কোটি কৃষি খাতে আর বাকি চার কোটি শিল্প ও সেবা খাতে অর্ধ শিক্ষিত বা অক্ষর জ্ঞানহীন শ্রমিকদের একটা বড় অংশ কাজ করেন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ছিয়াত্তর লাখ উদ্যোক্তার মাধ্যমে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে এই খাতে করোনার পর বড় প্রতিষ্ঠানগুলো ঘুরে দাঁড়াতে পারলেও ছোট অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধের আশঙ্কা করা হচ্ছে স্পেশাল রিফাইন্যান্সিং ফান্ডের মাধ্যমে আমাদের নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি পাশাপাশি তাদের আরও কিছু এই ব্যাংক বহির্ভূত যে সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস আছে অর্থাৎ নন ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস আরও বেশি করে করতে হবে যার মাধ্যমে আমাদের উদ্যোক্তাদের ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করা যায় কাজ টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাও সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা মহামারীতে মৌসুমি ফলের ন্যায্য দাম পেতে ই কমার্স ব্যবসাকে সহজ করার দাবি জানিয়েছেন আমচাষী ও ব্যবসায়ীরা এজন্য সরকারি সহায়তার পাশাপাশি ব্যাংকিং সেবার আওতা বাড়ানোর কথা বলেন তারা মৌসুমি ফল বিপণন নিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনলাইন বৈঠকে এসব কথা উঠে আসে সারা দেশে নির্বিঘ্নে ফল পরিবহনে সবার সহযোগিতা চান কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জা বিস্তারিত শারফু আলমের রিপোর্টে এ বছর মৌসুমি ফলের ভালো ফলন হয়েছে রাজশাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জ দিনাজপুর সাতক্ষীরা পার্বত্য অঞ্চল সহ অন্যান্য জেলায় লিচু ও আমচাষে ব্যস্ত কৃষকরা তবে করোনা ভাইরাসের কারণে এবার ফল বাজারজাতকরণ নিয়ে দুশ্চিন্তে রয়েছেন তারা লকডাউন পরিস্থিতির মধ্যে সারা দেশে ভোক্তার কাছে আমসহ অন্যান্য ফল পৌঁছে দিতে সহজে পরিবহন ও কুরিয়ার সার্ভিস সেবা পেতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা চান ফল ব্যবসায়ীরা বাজারে পর্যাপ্ত ব্যাসা কিনা হবে কিনা এই জন্যই স্যার আমরা একটু দুশ্চিন্তা এবং টেনশনে স্যার চাষি ব্যবসায়ী এবং ভোক্তা এই নতুন একটা বাজার নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছি ইনশাআল্লাহ এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের এই যে অনলাইন মার্কেটিং ই মার্কেটিংটা বাংলাদেশের মধ্যে একটা ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাবে বলে আমরা আশা করছি দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে আম রপ্তানিতে জরুরি ভিত্তিতে কার্গো বিমান চালুর দাবি জানিয়েছেন আরোদ্দার ও ব্যবসায়ীরা তাদের মতে মৌসুমে ইউরোপের বাজারে প্রতিদিন অন্তত একশো মেট্রিক টন আম রপ্তানি করা সম্ভব এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট সকলকে একসাথে কাজ করার তাগিদ দিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক আমাদের অর্থনীতিতে এই আম লিচু এবং কাঁঠাল আনারস এই ফলগুলো বিরাট ভূমিকা রাখে এবং এর সাথে অনেক চাষিরা জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলদেরকে নিয়ে আমরা এই মৌসুমি ফল আম লিচু এবং আনারস অন্যান্য ফল दुर्योग मोकबल्ला रांगामाटी असहाय दुस्थ एवं निम्न आय मानुषर मानविक उद्योग हिसाब से बना मूल्य एक मिनिटे बजार चालू कर सेंा बाहन सामाजिक दूर बजाय रेखे रांगामाटी मारि स्टेडियम बजारे आयोजन है बजारे पन्नर मध्य छो चाल आलू ढेड़ शशा बरबटी कचुर लती मिस्टी कूमड़ा चिचिंगा और काचामच রাঙ্গামাটির রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইফতেকুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রান্তিক কৃষকদের নিকট থেকে সবজি ক্রয় করে এ ধরনের আয়োজন ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন সেনা কর্মকর্তারা ভোলার তিনটি হাসপাতালে করোনা নমুনা সংগ্রহ বুথ চালু হয়েছে দুপুরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভোলা সদর দৌলত খান ও বোরহান উদ্দিন হাসপাতালে এসব বুথের উদ্বোধন করেন সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়ল আহমেদ সংসদ সদস্য আলী আজম মুকুল ও ভোলা জেলা প্রশাসক মাসুদ আলম সিদ্দিক এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকবে এসব বুথ
করোনা ঝুঁকি এড়াতে সিরাজগঞ্জে রোববার সকাল থেকে দোকানপাট ও শপিং মল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে জেলা প্রশাসন শুক্রবার রাতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী জনপ্রতিনিধি ও ব্যবসায়ী নেতাদের সাথে জরুরি সভা এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই সম্পর্কিত নির্দেশনাবলী জেলা প্রশাসন ফেসবুক পেজে সংযুক্ত ও মাইকেও প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে অবগত করা হয়েছে গত দশ মে থেকে সীমিত আকারে প্রশাসন দোকানপাট খোলার অনুমতি দিলেও স্বাস্থ্যবিধি না মানায় আবারও বন্ধের ঘোষণা দেয়া হল ঠাকুরগাঁয়ের স্বাস্থ্যবিধি না মেনে বিভিন্ন মার্কেট ও বিপণী বিতানগুলোতে চলছে ঈদের বেচা কেনা সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এসব মার্কেটে মানুষের উপচে পড়া ভিড় লেগেই আছে দোকানের সামনে সামাজিক দূরত্বের চিহ্ন থাকলেও তা মানছে না অনেকেই অনেকেই আসছেন মাস্কবিহীন আবার শিশুদেরও চলছে অবাধ বিচরণ গাদাগাদি করে পোশাক সহ ঈদ সামগ্রী কিনছেন হাজারো ক্রেতা এ কারণে জেলায় করোনা সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কা করছেন সচেতন মানুষেরা তবে স্বাস্থ্যবিধি ও নির্দেশনা না মানলে মার্কেট বন্ধ করে দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় প্রশাসন ভোলার তজুমুদ্দিন উপজেলায় রোজাদার ও অসহায় পরিবারের মাঝে ইফতার সামগ্রী এবং সাড়ে চার হাজার জেলের মাঝে পুনর্বাসনের চাল বিতরণ করেছেন সংসদ সদস্য নুরুন নবীন চৌধুরী শাওন উপজেলা চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন দুলাল উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ফখরুল আলম জাহাঙ্গীর ও সাধারণ সম্পাদক ফজরুল হক দেওয়ান এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন করোনা ভাইরাসের ফলে সৃষ্ট ও পরিস্থিতিতে বরিশালের গৌর নদী ও আগল ঝাড়ায় হত দরিদ্র ও কর্মহীন এক হাজার পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ উপকমিটির সাবেক সহ সম্পাদক অ্যাডভোকেট বলরাম পোদ্দার এ সময় প্রত্যেক পরিবারকে সাতশো করে টাকা দেয়া হয় দরিদ্র ও কর্মহীন মানুষের জন্য ভবিষ্যতেও সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি খুলনা এবার বড় ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে তবে করোনা ভাইরাসের কারণে ধান কাটার শ্রমিক সংকটে হতাশায় কৃষকরা যদিও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কৃষকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন আওয়ামী লীগ যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তারা বিভিন্ন এলাকায় ধান কেটে কৃষকের ঘর তুলে দিচ্ছে কৃষক কৃষকরা জানান সময় মতো ধান ঘরে তুলতে না পারলে জমিতেই তা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে সরকার উদ্যোগে এলাকা ভিত্তিক মেশিন দিয়ে ধান কাটার ব্যবস্থা করলে ফসল নষ্ট কম হবে এবছর জেলায় সাতান্ন হাজার পাঁচশো চল্লিশ হেক্টর জমিতে বড় ধানের আবাদ হয়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ কক্সবাজারের টেকনাফে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে এক সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে ভোরে উপজেলার মহেশখালিয়া পাড়া মৎস্যঘাট এলাকায় বন্দুকযুদ্ধের এ ঘটনা ঘটে ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে নিহত আরিফুল ইসলাম টেকনাফ সদর ইউনিয়নের মহেশ খালিয়াপাড়া এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে সে সন্ত্রাসী ও হত্যা সহ অর্ধ ডজন মামলার আসামি বলে জানিয়েছেন টেকনাফ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রদীপ কুমার দাস ঝিনাইদহের মহেশপুরে এক গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা শুক্রবার রাতে উপজেলার বদ্দিপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে নিহত রাফেজা খাতুন রত্না ওই গ্রামের রোজদার আলীর স্ত্রী এ সময় তিনি নিজ বাড়িতে সন্তান সহ ঘুমিয়েছিলেন কে বা কারা এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ নিহতের স্বামী মাদক মামলায় জেলা হাজতে রয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে বিদেশি রিভলভার ও সাতচল্লিশ রাউন্ড গুলিসহ দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ শুক্রবার রাতে উপজেলার ফতেহপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করা হয় পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আনিসুর রহমান জানান গত বারো মে নবীনগর পৌর এলাকার এক ব্যবসায়ের বাড়িতে গিয়ে চাঁদা দাবি করে কয়েকজন অস্ত্রধারী এ সময় তারা দু রাউন্ড ফাঁকা গুলি ঝরে এ ঘটনায় ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলা দায়ের করলে তাদের গ্রেফতার করা হয় এ ঘটনায় জড়িত অন্য আসামিদের গ্রেফতারেও অভিযান চলছে বলে জানান তিনি নড়াইলে ধান কাটতে গিয়ে বোঝায় চাপা পড়ে মৃত্যু হলো এক কলেজ ছাত্রের তার নাম সাজ্জাদুল মোল্লা সেই স্থানীয় মুন্সি মানিক মিয়া ডিগ্রি কলেজ উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষে ছাত্র ও কলাবাড়িয়া ইউনিয়নের কালীনগর গ্রামের হেমায়ত মোল্লার ছেলে সকালে নড়াইলের নড়াগতির জয়নগর ইউনিয়নের গাছবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায় গাছবাড়িয়া বিলে মামার ধান কাটতে গিয়েছিল সাজ্জাদুল 
বিড়ি শিল্পকে কুটি শিল্প ঘোষণা সহ অন্যান্য দাবিতে ময়মসিংহ মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে বিড়ি শ্রমিকরা সকালে জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা বেগম রশন এশাদের বাসভবনের সামনে জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন সহ কয়েকটি সংগঠন যৌথভাবে এই কর্মসূচি পালন করে মানব বন্ধন চলাকালে বক্তব্য রাখেন জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আসাদুজ্জামান সুমন ও সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান বক্তারা বিড়ি শিল্প বন্ধ করা হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন বান্দরবানে আমের আকৃতি ডিম পাচ্ছে এক মুরগি ঘটনাটি ঘটেছে বান্দরবানের লামা উপজেলার চম্পাতুলি এলাকায় উপসহকারী প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মোহাম্মদ মহসিন রেজার পালিত মুরগি গত কয়েকদিন থেকে এ ধরনের ডিম দিচ্ছে অদ্ভুত আকৃতির এ ডিম দেখতে ভিড় জমাচ্ছে স্থানীয়রা মুরগিটি এ পর্যন্ত চারটি ডিম পেরেছে আম আকৃতি প্রথম দিকে মুরগিটি স্বাভাবিক আকৃতির ডিম পারত বলে জানিয়েছেন মালিক দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে